वेरी गुड इवनिंग नमस्ते सत एंड हाय दोस्तों मैं हूँ आर जे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकेबलरी डोज अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकेबलरी ताकि कभी भी आपको वर्ड्स की कमी ना हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए बढ़ाते हैं इस लर्निंग सेशन को आगे अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आई और साथ ही दोस्तों आज हम बात करेंगे लेटर वी की जी हाँ दोस्तों इन दिस ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्वेंटी वर्ड स्टार्टिंग विद एल्फाबेट वी तो चलिए दोस्तों हमेशा की तरह कंसेप्ट सेम है और हम 20 वर्ड्स की बात करने वाले हैं हैप्पी लर्निंग जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं खोल लीजिए क्योंकि ये जो आज का एपिसोड है ये लास्ट एपिसोड है इस 2016 का तो चलिए दोस्तों 2016 के ये लास्ट एपिसोड में बढ़ाते हैं कदम इन ट्वेंटी वर्ड की तरफ हैप्पी लर्निंग से ट्यून्ड बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी सब चीज समझा दूंगी ओके बेटा मम्मा भी चले गए पापा भी चले गए भैया भी नहीं है अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड चाहते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती पर मैं आप फिर से पूछू ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकेबलरी थोड़ी सी कमजोर है आपकी वोकेबलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकेबलरी टोस्ट तो हर गुरुवार शाम सात से आठ बजे और हर शुक्रवार दोपहर दो से तीन बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान अफ्लाइट ऑफ लाइट दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वोकेबलरी टूर्स एंड टुडे इन दिस ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्वेंटी वर्ड स्टार्टिंग विद एल्फाबेट वी तो इस पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे फाइव वर्ड स्टार्टिंग विद एल्फाबेट वी तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम इन वर्ड्स की तरफ और दोस्तों साथ ही ये बात कहना चाहूंगी कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो कोशिश तो करूंगी कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं पर अगर कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज बेयर विद मी तो चलिए अब देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ हैप्पी लिसनिंग स्टे ट्यून द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज वर्च्यू वी आई आर टी यू ई वर्च्यू यानी कि द क्वालिटी ऑफ डूइंग वट इज राइट एंड अवॉइडिंग वट इज रॉन्ग जी हाँ जो वो खूबी होती है पता लगने की कि क्या सही है और क्या गलत है उसे हम कह देते हैं वर्च्यू या फिर दोस्तों वर्च्यू का मतलब ये भी हो सकता है एनी एडमरेबल क्वालिटी और एट्रीब्यूट जी हाँ किसी में बहुत ही अच्छी बहुत ही मतलब बेहद अच्छी कोई क्वालिटी हो जिसको आप जिसको आप एडमायर कर सके या फिर उसको मतलब बिल्कुल आपको बहुत अच्छी लगती हो वो चीज तो उसे हम कह देते हैं वर्च्यू जैसे कि रोहन हैज मैनी वर्च्यूज जी हाँ वो बहुत ही उसमें वर्च्यूज हैं यानी कि बहुत ही खूबी हैं जो मतलब बहुत ही अच्छी हैं तो वर्च्यू ये किसी भी तरीके की हो सकती है चाहे क्वालिटी हो चाहे ट्रेड हो चाहे एसेट हो तो वर्च्यू तो चले दोस्तों द सेकेंड वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज वेरियस वी ए आर आई ओ यू एस वेरियस यानी कि डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड जी हाँ वेरियस वर्ड यूज होता है जब अलग अलग तरीके की चीजें हो जैसे कि दे वर वेरियस डिशेस इन द पार्टी जी हाँ पार्टी में बहुत तरह तरह की डिशेस थी मतलब खाने के पकवान थे तो वेरियस यानी कि अलग अलग तरीके के एक और एग्जांपल देती हूँ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैव गॉन रॉन्ग या सपोज कीजिए कि कोई चीज पे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए पर वो सभी गलत गए सो so, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट तरह तरह के वेरियस सो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैव गोन रॉन्ग तो चले दोस्तों द थर्ड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वेरी वी ए आर वाई वेरी यानी कि बिकम डिफरेंट इन सम पर्टिकुलर वे जी हाँ जब एक ही चीज अलग तरीके की हो एक उसमें जैसे दो लड़के हैं सारी चीजें एक जैसी हैं पर एक चीज में दोनों में 
अलग अलग चीजें हैं तो वो वेरी जैसे कि दो एग्जाम्पल देती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा द क्वालिटीज ऑफ राम एंड श्याम वेरीज इन सो मैनी वेज जी हाँ क्वालिटी दोनों में खूबी है दोनों में पर सेम ही खूबी अलग अलग तरीके की है सो वेरी यानी कि अलग अलग तरीके की सो जैसे कि दे आर टू गुड रेस्टोरेंट इन द टाउन बट द फेसिलिटीज वेरी जी हाँ जो दो अच्छे रेस्टोरेंट है हमारे टाउन में पर जो वो फेसिलिटीज है वो वेरी करती है दोनों की यानी कि दोनों की अलग अलग तरीके की फेसिलिटीज है वेरीज एक यहाँ पे बात बताऊंगी ये वी ए आर वाई है वेरी ठीक है तो चले दोस्तों द फोर्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वेन वी ए आई एन वेन यानी कि कोई चीज आपने की हो और वो व्यर्थ जाए तो वेन अनप्रोडक्टिव ऑफ सक्सेस एग्जाम्पल देती हूँ ही पुट सो मेनी एफर्ट्स बट ऑल इन वेन ये उसने बहुत कोशिश की बहुत एफर्ट्स डाले पर सब कुछ वेन व्यर्थ किया सो so, कोई चीज व्यर्थ जाना वेन जैसे कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट ऑल इन वेन जी हाँ मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे समझाऊं पर सब कुछ व्यर्थ किया सो वेन वी ए आई एन तो चले दोस्तों द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज वाइस वी आई सी ई वाइस यानी कि मॉरल वीकनेस जी हाँ जो मॉरली बहुत वीक हो मतलब भटक जाए मॉरली वीक हो गलत चीजों में पड़ जाए मॉरली तो उसे हम कह देते हैं वाइस एग्जाम्पल देती हूँ ही हैज सो मेनी वाइसिस सो वाइसिस मतलब कि मॉरल मॉरली थोड़ा करप्ट हो जाए या फिर इसका थोड़ा सा हट जाए रास्ते से सो वाइस गलत वर्ड होता है तो दोस्तों एक आपने फ्रेज सुना होगा वाइस एंड वर्चूज सो यहाँ पे वाइस यानी कि गलत चीज है वर्चूज यानी कि अच्छी चीज है तो वाइज एंड वर्चूज तो चले दोस्तों दीज वर द फाइव वर्ड्स फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज लेट मी क्विकली टेक अ रिकेप ऑफ दिस फाइव वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग वॉज वर्च्यू वी आई आर टी यू वर्च्यू यानी कि द क्वालिटी ऑफ डूइंग वट इज राइट एंड अवॉइडिंग वट इज रॉन्ग तो वर्चूज किसी में कोई खूबी होना या कोई आदत अच्छी होना तो वर्चू कह देते हैं उसे सेकेंड वर्ड वॉज वेरियस यानी कि बहुत तरह की देर वर वेरियस डिशेज इन दार्टी थर्ड वर्ड वॉज वेरी वी ए आर वाई वेरी यानी कि जो एक चीज में एक कैटेगरी में अलग अलग तरीके की मतलब जो डिफरेंट हो जैसे दो लड़कियां दोनों के ए प्लस आए पर दोनों में डिफरेंस है बहुत तो वेरी बोथ वेरी इन वेरियस वेज So very, यानी कि differ करना तो दोस्तों fourth word was vain, v a i n, यानी कि व्यर्थ जाना कुछ unproductive होना जैसे कि he put so many efforts but all in vain. जैसे कि दोस्तों I tried my best but all in vain. तो चलिए दोस्तों these were the five words for this first segment of this episode. आप जल्दी से ये words save कर लीजिए I will be right back after this short break. I'll be right back with the next set of five words. Happy listening, happy learning. Radio, radio, radio. You are listening. Radio U, a five and line. www.radiounion.com. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वोकेबलरी डोज एंड इन टूडे ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी वर्ड स्टार्टिंग विद अल्फाबेट वी तो चलो दोस्तों अभी तक हमने बात की है फाइव वर्ड्स की और अब बढ़ाते हैं एक कदम सिक्स वर्ड की तरफ तो द सिक्स वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वाइब्रेंट वी आई बी आर ए एन टी वाइब्रेंट यानी कि ऑफ साउंड दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड रीजनेटिंग जी हाँ वाइब्रेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा चहल पहल बहुत अच्छी बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही खिली खिली सो वाइब्रेंट ब्राइट यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ इट वॉज अ वाइब्रेंट इवनिंग जी हाँ ये जो शाम थी बहुत ही vibrant थी वाइब्रेंट थी यानी कि सपोज कीजिए कि आप शाम अपने दोस्तों के साथ गुजारी और वहाँ पे बहुत ही चहल पहल थी म्यूजिक था डांस था बातें थी बहुत ही शोर शराबा था सो वाइब्रेंट 
बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी उमदा सो वाइब्रेंट इट वॉज अ वाइब्रेंट इवनिंग द सेवंथ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वाउच V O U C H vouch यानी कि give personal assurance guarantee जी हाँ जी अब आप अपनी personal assurance देते हैं या guarantee देते हैं कि कुछ नहीं होगा या कुछ ऐसा होगा या वो ऐसा नहीं कहेगा कई बार होता नहीं कि हम किसी को पूरी assurance देते हैं कि तू चला जा कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं कहेगा मैं तुझे assurity देता हूँ so वो assurity vouch give personal assurance गारंटी एग्जाम्पल देती हूँ विल ही वाउच फॉर मी क्या वो मेरी गारंटी देगा एश्योरेंस देगा सो विल ही वाउच फॉर मी सो वाउच यानी कि जब आप पर्सनल एश्योरेंस करें तो चलिए दोस्तों द एट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वेंट वी ई एन डी वेंट यानी कि सेल और ऑफर फॉर सेल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या जब हम कुछ बेचते हैं जगह जगह पे जाके तो उसे हम कह देते हैं वेंट वी ई एन डी एक एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों यहाँ पे <coughs> रोहन हैज गॉट द राइट टू वेंट इन अदर सिटीज जी हाँ जो रोहन है उसे ये राइट है कि वो और शहरों में जाके भी बेचे जैसे स्पोर्ट्स कीजिए कि रोहन एक व्यक्ति है जो कुछ जगह जगह जाके बेचता है सो ही वेंट्स वी ई एन टी एस वेंट्स जो जगह जगह जाके कुछ बेचे उसे हम कह देते हैं वेंट वी ई एन डी तो चले दोस्तों द नाइन्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वर्बल वी ई आर बी ए एल वर्बल यानी कि जब कोई चीज बोल के की गई हो वर्बल कॉम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स जब बोल के की गई हो तो उसे हम कह देते हैं वर्बल वर्बल का उल्टा होता है रिटर्न लिख के पर जब हम बोल के ओरली तो वो वर्बल जैसे आई हैड अ वर्बल टॉक विद हर जी हाँ मैंने उससे एक वर्बल टॉक की यानी कि बोल के बातचीत की अगर लिख के की होती तो मैं बोलती आई हैड अ रिटर्न टॉक विद हिम बट हेयर आई सेट आई हैड अ वर्बल टॉक विद हर तो चलिए दोस्तों द टेंथ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वैक्यूस V A C U O U S vacuous, यानी कि showing a lack of intelligence or thought, stupid and silly. जी हाँ जब कोई चीज ऐसी हो जिसमें intelligence की कमी हो और सोच समझ के ना की गई हो जिसमें stupidity दिख रही हो silliness दिख रही हो उसे हम कह देते हैं vacuous. Example देती हूँ एक His vacuous comments made everybody surprised. जी हाँ वैसे तो वो व्यक्ति बहुत ही समझदार है अच्छा है पर जो उसके vacuous comments थे वो सुन के सभी हैरान थे Vacuous यानी कि जिसमें intelligence ही ना हो समझदारी ही ना हो सिलीनेस हो स्टूबिडिटी हो सो वैक्यूअस वी एस सी यू ओ यू एस वैक्यूअस तो दोस्तों दीज वर द फाइव वर्ड फॉर द सेकेंड सेगमेंट लेट मी क्विकली रिपीट दीज वर्ड फॉर यू The sixth word was vibrant, यानी कि बहुत ही खिली खिली बहुत ही energetic, enthusiasm से भरी हुई तो vibrant, जैसे कि it was a vibrant evening. तो दोस्तों seventh word was vouch, v o u c h vouch, यानी कि जब आप किसी चीज के लिए personal assurance देते हैं guarantee देते हैं so vouch, will he vouch for me? क्या वो मेरे लिए assurance देगा And the eighth word was vent, v e n d vent, यानी कि जगह जगह जाके जब आप कुछ बेचते हैं सेल और ऑफर फॉर सेल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वो क्या होता है वेंट करना होता है तो रोहन हैज गॉट द राइट टू वेंट प्लेस टू प्लेस तो दोस्तों नाइन्थ वर्ड वाज वर्बल वी ई आर बी ए एल वर्बल यानी कि जब आप बोल के कोई चीज बात करो या बोल के जो भी चीज हो उसे हम वर्बल कह देते हैं वी ई आर बी ए एल जैसे कि आई हैड अ वर्बल टॉक With her, tenth word was also vacuous. जी हाँ vacuous, v a c u o u s vacuous. यानी कि showing a lack of intelligence or thought. जब कोई चीज में समझदारी की कमी हो, stupid हो, silly हो, तो उसे हम vacuous कह देते हैं. जैसे कि his vacuous comments made everybody 
surprised. So, those these were the five words for this second segment of 22nd episode of Vocabulary Dose. So, I'll be right back with the next set of words. Tab tak liye chote si break le lete hain aur ab bane rahiye aur words ko acche se note kar lijiye. Happy listening, happy learning. Stay tuned. मैं हूं किरण बेदी हमेशा सुनो रेडियो उड़ान आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइट So now we are in the third segment of vocabulary dose and today we are talking about words with alphabet V. So chale dosto the 11th word for this episode is vibe. V I B E vibe. Dosto iska matlab hota hai a strange feeling. Ek ehsaas hona lag sa feeling si yani to usse hum keh dete hain vibe. Example deti hu aapko fir acche se samajh aa jayega. I get positive vibes from this place. जी हाँ कई बार आप किसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे आपको खुशी सी होती है पॉजिटिविटी मिलती है सो वो जो फीलिंग आती है एकदम से उसे हम कहते थे वाइब्स जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ दिस टीवी शो गिव्स मी नेगेटिव वाइब्स ये ये जो प्रोग्राम है ये मुझे नेगेटिव वाइब्स देता है या फिर दोस्तों आपके आस या ऑफिस या कहीं एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिससे बात करके मिल या देख के जिससे आपको नेगेटिविटी फील होती होगी तो आप क्या कहेंगे Whenever I see him, or whenever I meet him, I get negative vibes. So, those so vibe, yani ek alag si feeling. So, chaliye the twelfth word for this evening is voyage. V o y a g e voyage. Yani ki an act of traveling by water. Yaha jab pani ke dwara ap kahi yatra karte hain, to usse hum kahte hain voyage. An act of traveling by water. Example देती हूँ The team of experts is on a voyage. जहाँ भी वो पानी यात्रा पे गए हुए हैं So a team of experts is on a voyage. और दूर दराज के दूर दराज की जगह पे जब आप कहीं जाते हैं उसे भी हम voyage कह सकते हैं तो चलिए दोस्तों the थर्टींथ word for this evening is why. V I E Y. यानी कि seek और strive for the same thing as someone else engage in a contest ji jab ek cheez pe teen char log lage ho ek cheez paane ke liye so use hum keh dete hain us struggle ko us competition ko hum keh dete hain why seek or strive for the same thing as someone else to ek hi cheez ke piche jab do teen log ho to us cheez ko hum keh dete hain why us jo वो हम एफर्ट्स डालते हैं उन्हें हम वाई कह देते हैं एग्जांपल देती हूँ रोहन एंड मोहन विल हैव टू फेस द चैंपियन एज दे वाई फॉर द ट्रॉफी जी हाँ सपोज कीजिए कि तीन लोग हैं एक मैच में जिसमें ट्रॉफी मिलनी है और उनमें से दो हैं रोहन एंड मोहन और एक है चैंपियन जो हमेशा से जीतता है तो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं रोहन एंड मोहन विल हैव टू फेस द चैंपियन जी हाँ वो जो चैंपियन उसका सामना करना पड़ेगा रोहन एंड मोहन को किस लिए उस ट्रॉफी को पाने के लिए एज दे वाई फॉर द ट्रॉफी मतलब ट्रॉफी के लिए ऐसे संघर्ष करेंगे तो उस संघर्ष को कहेंगे हम वाई वी आई ई वाई रोहन एंड मोहन विल हैव टू फेस द चैंपियन एज दे वाई फॉर द ट्रॉफी तो चले दोस्तों द फोर्टीन वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वाइबल वी आई ए बी एल ई वाइबल यानी कि जो बिल्कुल सोल्यूशन की तरफ जाए यानी कि गॉट अ सेट ऑफ वाइबल सोल्यूशन जैसे कि वाइबल जो स्थिति के हिसाब से चल सकते हो जो स्थिति के हिसाब से समय के हिसाब से जो चीज आप यूज कर सकते हो किसी चीज के हल के लिए तो उसे हम कह देते हैं वाइबल जैसे सपोज कीजिए कि आप एक बच्चा है घर में जो कि रो रहा है कि मैंने चॉकलेट खानी है मैंने चॉकलेट खानी है और आपके दो बज रहे हैं और दुकानें खुली नहीं है तो आप क्या कहेंगे इट इज नॉट वाइबल देर नो वाइबल सोल्यूशन राइट नाउ क्योंकि आप जा नहीं सकते मार्केट घर में है नहीं सो वाइबल सोल्यूशन नहीं तो चलिए दोस्तों द नेक्स्ट 
15th word for this evening is vagabond v a g a b o n d vagabond yani ki a wanderer who has no established residence or visible means of support ya koi aisa vyakti jo ghoom raha hai yahan wahan जिसका कोई ठिकाना नहीं है और ना ही कोई उसके पास जरिया है कहीं ठहरने का या कोई भी हेल्प का सो वैगाबॉन्ड जैसे रोहन वॉज द वैगाबॉन्ड ऑन द आईलैंड या सपोज कीजिए उसकी किश्ती खराब हो गई और वो किसी आईलैंड में फंस गया सो so, वहाँ पे ना ही उसके पास कोई रहने की जगह है ना ही कोई रिसोर्सेज है ना ही कोई हेल्प है तो ही इज जस्ट अ वैगाबॉन्ड उसे पता भी नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ से आए हूँ किधर को जाऊँ तो वैगाबॉन्ड यानी कि जो यहाँ वहाँ भटक रहा है बिना किसी जगह के बिना किसी सपोर्ट के वैगाबॉन्ड तो दोस्तों दीज वो द फाइव वर्ड्स फॉर दिस थर्ड सेगमेंट ऑफ वोकेबलरी डोल्स लेट मी क्विकली रिपीट दीज फाइव वर्ड्स द इलेवेंथ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट वाज वाइब वी आई बी वाइब यानी कि एक अलग सी फीलिंग जिससे आपको कई बार वाइब्स मिलती है पॉजिटिव खुशी की दुख की सो वाइब ट्वेल्थ वर्ड वॉज वॉइज V O Y A G E voyage यानी कि एक ऐसी यात्रा जो पानी द्वारा की जाए शिप में या जैसे भी पानी द्वारा की जाए सो द टीम ऑफ द एक्सपर्ट इज ऑन अ वॉइस पानी यात्रा पे है वो तो थर्टीन वर्ड वॉज वाई वी आई ई वाई यानी कि जब आप कोशिश कर रहे हो संघर्ष कर रहे हो किसी ऐसी चीज को पाने के लिए जिसके लिए तीन और लोग भी संघर्ष कर रहे हो या जितने मर्जी कोई और एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्ति संघर्ष कर रहे हो तो उसे हम कह देते हैं वाई जैसे कि रोहन एंड मोहन विल हैव टू फेस द चैंपियन एज द वाई फॉर द ट्रॉफी या जैसे कि रोहन और मोहन को सामना करना पड़ेगा चैंपियन का उस ट्रॉफी को पाने के लिए सो so, जो वो पाने के लिए स्ट्रगल करेंगे संघर्ष करेंगे उसे हम कहते हैं वाई तो दोस्तों फोर्टीन वर्ड वाज वाइबल वी आई ए बी एल वाइबल यानी की जो की स्थिति के हिसाब से यूज की जा सके स्थिति के हिसाब से ठीक हो उसका काम निकाला जा सके उससे सो वाइबल डू यू हैव एनी वाइबल मीन्स टू गेट इट डन या रात को दो बजे सपोज कीजिए कि आपकी लाइट खराब होगी घर की और आप काम कर रहे हैं जरूरी ना ही कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसे ये ठीक करनी आती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा ट्यूब पर ही है सो यू हैव नो वाइबल मीन्स या फिर यू हैव नो वाइबल सोल्यूशन राइट फ्रेंड्स तो चलिए तो फिफ्टीन वर्ड जो था वो था वैगाबॉन्ड वी ए जी ए बी ओ एन डी वैगाबॉन्ड यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ वहाँ भटक रहा है जिसके पास ना तो कोई जगह है रहने की और ना ही उसके पास कोई हेल्प है सपोर्ट है उसे पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है तो वैगाबॉन्ड जो यहाँ वहाँ भटक रहा है वैगा बॉन्ड तो चलिए दोस्तों दीज वर द फाइव वर्ड फॉर दिस थर्ड सेगमेंट ऑफ वोकेबलरी डोज आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड ऑफ वोकेबलरी टोल्स तब तक के लिए आप अपने वर्ड्स को दोहरा लीजिए हैप्पी लिस्निंग हैप्पी लर्निंग स्टे ट्यून मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे सी सी पी डी रेडियो ब्रांड पर आपका स्वागत करता हूँ नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो रॉन धन्यवाद आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर ऐसी डाउनलोड कीजिए रेडियो रॉन का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए डब्ल्यू सुनते रहिए रेडियो रॉन अब साइज ऑफ लाइफ तो दोस्तों नाउ वी आर इन द third segment of vocabulary tools and today we are talking about alphabet v to so, chaliye abhi tak hum baat kar chuke hain 15 words ki aur ab kadam badhate hain 16th word ki taraf the 16th word for this evening is vista v i s t a vista well friends i am not talking about windows vista i am talking about a word vista v i s t a vista yani ki a this Distant view of a wide area, especially one that is pleasant to look at. जी हाँ जो एक दृश्य और दूर का जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हो, तो उसे विस्ता कह देते हैं. 
एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको द विस्टार्स ऑफ द लेक वर अमेजिंग जी हाँ जो उस जगह के उस लेक के विस्तार से यानी कि उस लेक पे खड़े होके दूर दूर के जो दृश्य दिख रहे थे बहुत ही खूबसूरत थे तो दूर दूर के दृश्यों को हम क्या कह देते हैं द विस्तार ऑफ द लेक वर अमेजिंग सेवनटीन वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज विक्ट्री वी आई सी टी ओ आर वाई विक्ट्री यानी की जीत अ सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ अ स्ट्रगल और कॉन्टेस्ट बहुत समय से आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे या किसी संघर्ष कर रहे थे किसी चीज को पाने के लिए कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए तो जब आप वो जीत जाते हैं तो उसे हम कहते थे विक्ट्री इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया इंडिया बहुत समय से चाह रहा था की एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल आए और इस बार आ गया तो इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया एटीन वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वोकेबलोरी जी हाँ इस शो का नाम भी वोकेबलोरी डोज तो हो सकता है आपको पता ही हो मतलब वोकेबलोरी वी ओ सी ए बी यू एल ए आर वाई वोकेबलोरी यानी कि लैंग्वेज यूजर्स नॉलेज ऑफ वर्ड्स जी हाँ सपोज कीजिए इंग्लिश वोकेबलोरी शो है ये तो आप इंग्लिश यूज करते हैं तो आपको कितनी नॉलेज है इंग्लिश वर्ड्स की तो जितने ज्यादा वर्ड्स पता हो ये कम पता हो तो उन वर्ड्स की जो नॉलेज होती है उस नॉलेज को हम कह देते हैं वोकेबलोरी सो दिस शो इज ऑल अबाउट वोकेबलोरी A language uses knowledge of words is called vocabulary. For example, every Thursday you listen to vocabulary show on Radio Uran. So vocabulary English vocabulary show. So चले दोस्तों the nineteenth word for this evening is vacate. V a c a t e vacate. यानी कि leave a job, post, position, place, etc. तो उसे हम कहते हैं वकेट एक एग्जाम्पल देती हूँ शी वकेटेड हर प्लेस इन द ऑफिस वेन शी कॉट मैरिड या जो उसका उसकी जो सीट थी उसकी जो जगह थी ऑफिस में जो उसकी मतलब कि पोजीशन थी वो उसे छोड़नी पड़ी उसने छोड़ दी जब उसकी शादी हो गई तो वो ऑफिस छोड़ के चली गई सो so, अगर वो वहाँ मैनेजर थी तो वो मैनेजर की पोस्ट छोड़ के चली गई सो so, वो मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई वकेट तो वकेट यानी कि खाली कर देना या कुछ खाली हो जैसे कि द सीट नेक्स्ट टू मी इज वकेट यू कैन सेट हेयर या बस में आप बैठे हैं तो कोई व्यक्ति घूम रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि ये जो साथ की सीट है मेरी वो खाली है तुम बैठ सकते हो यहाँ सो दिस इज वकेट तो चले दोस्तों वकेट तो तो दिस इज वकेट तो चले दोस्तों ट्वेंटी वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज विगर वी आई जी ओ आर विगर यानी कि फोर्सफुल एक्सर्शन जी हाँ मतलब कि बहुत जोर लगा के अपने को थका देना बहुत ज्यादा करना मेहनत करना बहुत ज्यादा मतलब जोर लगाना फोर्स लगाना सो विगर एग्जाम्पल देती हूँ एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ इसका एक और मतलब जैसे एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और माइंड जो बहुत ज्यादा आप स्ट्रेंथ ताकत लगा रहे हो दिमागी तौर पर या फिजिकली तौर पर सो विगर जैसे कि शी प्लेज बैडमिंटन विद ग्रेट विगर जी हाँ जब वो बैडमिंटन खेलती है तो वो ढीली डाली नहीं कि बहुत ढीली से पकड़ा हुआ है रैकेट नो बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जोर से उत्साह से और पूरे फोर्स डाल के खेलती है सो शी प्लेज बैडमिंटन विद ग्रेट विगर तो दोस्तों दीज व लास्ट फाइव वर्ड्स फॉर दिस एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज लेट मी क्विकली टेक अ रिकेप The 16th word for this evening was vista, v i s t a vista. यानी कि जो दूर दृश्य दिख रहे हो कहीं पे और वो बहुत जैसे मर्जी खूबसूरत हो आमतौर पे सुने हम कह रहे थे vista जैसे कि the vistas of the lake were amazing. तो दोस्तों 17th word was victory, v i c t o r y victory यानी कि जीत और एक ऐसी जीत जो बहुत समय के बाद मेहनत के बाद पाई गई हो. 18th word was vocabulary यानी कि एक knowledge जैसे कि कोई एक लैंग्वेज यूज करता है आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं लैंग्वेज तो उसके वर्ड्स की जो नॉलेज होती है उस नॉलेज को हम कहते हैं वोकेबलोरी तो नाइनटीन वर्ड वाज वकेट वी एस सी एट ई वकेट यानी कि छोड़ना या फिर खाली होना सो शी वकेटेड द ऑफिस व्हेन शी गॉट मैरिड तो दो द लास्ट ट्वेंटी वर्ड फॉर दिस इवनिंग वॉज विगर वी आई जी ओ आर विगर यानी कि फोर्सफुल एग्जर्शन जो बहुत कोशिश बहुत 
संघर्ष बहुत एक्टिव स्ट्रेंथ यूज की जा रही हो बॉडीली या फिर मेंटली तो उसे विगर कह देते हैं जैसे कि शी प्लेज बैडमिंटन विथ ग्रेट विगर तो दोस्तों दीज वर द्वेंटी वर्ड फॉर दिस ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड ऑफ वो कैबलरी डोज आई बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक हैप्पी लिस्निंग एंड हैप्पी लर्निंग तो दोस्तों अब हम पहुंच गए लास्ट सेगमेंट में इस वोकेबलरी डोज के और इस लर्निंग सेशन में आज हमने ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड में बात की ट्वेंटी वर्ड की स्टार्टिंग विद एल्फाबेट वी तो दोस्तों अगर आपको किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com साथ ही दोस्तों फेसबुक पे यू है www.facebook.com/radioudan और मेल है मेल एट रेडियो उड़ान डॉट कॉम और ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं तो दोस्तों जुड़ने के लिए बहुत जरिए हैं तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बेचिजक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ईयर और ट्वेंटी थर्ड एपिसोड में विद नेक्स्ट एल्फाबेट तो चलिए दोस्तों अब मुझे लेनी होगी इजाजत मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे सेवन टू एट पी एंड रिपीट फ्राइडे टू टू थ्री पी एम ओन यून रेडियो राना फ्लाइट ऑफ लाइफ तो दोस्तों इन वर्ड्स का अपनी लाइफ में जरूर यूज करें ताकि आप इन वर्ड्स को अपनी जो रोज की बातचीत की लैंग्वेज है उसमें आप कंफर्टेबली यूज कर सके तो चलिए दोस्तों अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक तब तक ध्यान रखिए और इन वर्ड्स को बिल्कुल यूज कीजिए तो मैं आज दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनगर स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत हैप्पी लिस्निंग स्टे ट्यून of music thodi si pe shara have more so keep listening radio love